همونطور که شما دارید میبینید من اسم فایل ها رو میبینید بینشون آندرسکور رو برداشتم و دش گذاشتم این دش خیلی مهمه به جای آندرسکور از اسم فایل هاتون استفاده بکنید نه تنها از اسم فایل هاتون از بینش دش استفاده بکنید بلکه آل تگتون هم بیاید یه سری کیورد رو اینجا بینش بندازید و این باعث بشه که سرچ انجین بهتر پیدا بکنه خیلی ها میگن که اگه دنسیتیش بره بالا یعنی تعداد اینا بره بالا گوگل میاد این رو به اصطلاح در نظر نمیگیره اصلا کلا ایگنور میکنه و بعد بهتون میگم که من به این باور ندارم فقط قانون من میگه که اگر میبینید می که این چیز، یه چیز خیلی زیادی اینجا دارید میندازید مثلا یه چیزی به این صورت دارید اینجا میندازید خب و همینجوری به این طولانی همینجوری پشت سر هم دیگه اینا زیاد باشه این باعث میشه که خیلی برای سرچ انجین ها خیلی به اصطلاح مسخره به نظر رسه و کلا حتی ممکنه کلا صفحتون هم در نظر نگیره بنابراین تا اونجایی که میتونید کیورد بندازید ولی زیاد دارم میگم زیاد از حد نندازید حالا این نکته بعدی که میخواستم به شما میگم اینه که فایل جاوا اسکریپت هاتون و سی اس اس رو جدا بذارید دیدی که من مثال اولی که به شما یاد دادم نشون دادم این بودش که فایل های سی اس اس رو بالای بادی تگ داخل هشت تگ بین بادی تگ نوشته بودم خیلی میون میبینید که اینجا سبز رنگ کرده مثلا میبینید که اگر من بیام پایین سبز رنگ کنه یعنی که میتونید فایل های سی اس اس رو بین هشت تگ و بادی تگ هم بنید اگه نمیدونید از همینجا میتونید بفهمید خیلی هم این استایل رو اینجا می نویسن و بین بادی تگ و هچ تگ استایلشون اینجا قرار میدن می که بین بادی تگ و هچ تگ من اگر استایل رو بزنم اینجا میتونم استایل بزنم و حتی اگر مثلا من بیمید یک اسم کلاسی رو اینجا بنویسم خب می که میتونم اینجا بهش استایل بدم پس خیلی مهمه که اینجا استایل ندید و حواستون باشه فایل جداگانه بذارید فایل جاوا و فالاتون جدا بذارید در مورد ایمیج مپ هم باید به شما بگم که اگر من اینجا تایپ بکنم ایمیج مپ ولی عقبش بگم HTML ببینید من دارم از کیورد استفاده میکنم دیگه ایمیج مپ هاتون رو سعی بکنید که ایمیج مپ حالا به این صورت یه ایمیج داریم یه دونم ایمیج داریم که ایمیج مپ هست که کوردینیت رو به این صورت مشخص کنم حالا اگر این همچین HTML تگ رو ندیدید همینجا میتونید ببینید و نگاه بکنید من اگر روی اینا هر کدوم کلیک بکنم یه چیز دیگه رو به من نشون میده نگاه بکنید اینا هر کدوم یه لینک این صف... این سیاره می‌خواستم بگم سفینه این این سیاره و حتی سان می‌بینید اینا لینک میگه که هر کدوم روش کلیک می‌کنی یه عکس دیگه ای رو بنداز می‌بینید روش کلیک می‌کنم این عکس میاد روی این کلیک می‌کنم یه عکس دیگه میاد و روی این کلیک می‌کنم یه عکس دیگه میاد این میشه لینک تو لینک ایمیج لینک تو لینک از مپ استفاده میشه اینا رو سعی بکنید کمتر ازش استفاده بکنید نمیگم چیز ضرر داده داشت دارا بودنی حالا گوگل اومده من تایپ بکنم شما ببینید گوگل رنکس هایر ریسپانسیو پیجز اگه نگاه بکنید نوشته گوگل گوگل چمپیون ریسپانسیو وب پیج این پیج رنکینگ ریسپانسیو وب پیج میتونیم چه تایپ بکنیم web page google seo ranking اگه تو تابعین گوگل تو میک موبایل فرندلی رنکینگ اینا همه این مقاله هایی رو میاره بالا که شما نشون میده که گوگل جدیدن اون وبسایت هایی که موبایل فرندلی هستن رو رنکش رو بیشتر میکنه مثلا من پارس کلیک دارم به این صورت که این موبایل فرندلی نیست میبینید ریسپانسیو نیستش ولی اگر یه سایتی رو ساختم که موبایل فرندلی بود به این صورت می‌بینید که موبایل فرندلی هست می‌بینید فرق می‌کنه این رنکش بیشتره تا وبسایت‌هایی که به اصطلاح موبایل فرندلی نیست یا ریسپانسیو نیستن مطلب بعدی سعی بکنید به جای اینکه از تکست به اصطلاح از عکس استفاده بکنید از تکست استفاده بکنید از متن استفاده بکنید این یعنی چی یعنی که من میام اینجا میرسم آموزش آدوبی و این متنه حالا بذارید من یه وبسایت دیگه ای برم مثلا برم برم توی گوگل و تایپ بکنم همینجا همین وبسایت مهم نیستش فرق نمیکنه فقط بریم توی این وبسایت شما ببینید ببینید اینجا اینا همش تکسته میبینید این تکست ها رو گوگل میتونه سرچ بکنه پیدا بکنه اینا همش تکسته اما اگر شما پیکچر استفاده بکنید این پیکچر ببینید من درگش میکنم اینو نمیتونه اسکن بکنه شما یه فانتی رو ندارید یه قلمی رو ندارید 
میایید چیکار میکنید اونو به صورت عکس در میارید مثلا من این پارسلی که این بالا نوشتم خب اگر شما حالا میگم لوگوتون لوگو باشه آن در مورد لوگو صحبت نمی کنم ولی اسم ف... وبسایت سعی بکنید به اصطلاح از چیز استفاده بکنید تکس استفاده ولی میبینید که این عکس و به خاطر که من میتونم اینا رو درگ بکنم حالا این مهم نیست حالا عکسی که دارید ازش استفاده میکنید من اگر بگم این اسپیک المنت ویت فایر باگ اینجا نگاه بکنید یه مقدار بیایم بالاتر میگن آی ام جی آی دی داده و اومده آل تگ داده میبینید آل تگ مهمه اگر برای لوگوتون دارید استفاده میکنید آل تگی به لوگوتون بدید که اس یو ار ال وبسایتتون باشه این خیلی مهمه میفهمه که این لوگو متعلق به این سایت که من اگه برم تایپ بکنم w3 schools اینجا اگه من تایپ بکنم w3 schools خب نگاه بکنید اون پیکچرای رو میاره که همشون آل تگشون w3 schools هست حالا قدیمی یا جدید هیچ فرقی نمیکنه اینم از این مطلب مطلب بعدی اینه که فرض بکنید شما اسم صفحتون رو حالا من یه تایتل تگ از اینجا من کپی بکنم خب و بیام اینجا این پایین بندازم که شما ببینید فرض بکنید که تایتل تگتون به اصطلاح این اینطوری که من میگم حالا گفتم از تایتل تگ میتونید استفاده کنید مثلا می بنویسید دی بیست اینا رو همه رو کپیتالایز بکنید دی بیست پرژین آنلاین توتوریالز و الاخه خب فرض بکنید یه صفحه دیگه دارید که اخباره خب حالا میاد به جای این که صفحه دیگه تایتلش رو چی می نویسید؟ اخبار حالا من بذارید فارسی بنویسم درسته کیبورد فارسی هم ندارم ولی سعی می کنم دوگی ما رو بشار بدم که ببین اخبار نوشتن کافی نیست تنها اخبار چی؟ خیلی بهتره که شما اینجا بنویسید اخبار داش پارس کلیک یا اینکه بنویسید اخبار مثلا چی؟ اخبار اصلا داش هم نذارید فناوری اینا همش علم اینا همش علم SEO هستش خیلی باید خوب متوجه بشید فناوری اگه ما توسط تایپ بکنیم اخبار فناوری یا مثلا اگه میاد اینجا انگلیسی می نویسید خب مثلا انگلیسی بنویسید که شما بهتر بفهمید مثلا اینجا می نویسید information به جای information بنویسید این اه... چی قبلش بنویسید technology information چرا اینج... این چرا اینو ننویسید وقتی میتونید اینو بنویسید یعنی همه میفهمن که تکنولوژی انفورمیشن چی هستش تا که برسید انفورمیشن انفورمیشن یعنی اطلاع اطلاع در مورد چی اطلاع در مورد تکنولوژی فناوری چی خوب بگید یا خیلی ها می نویسن من اینجا بنویسم مثلا می نویسن نیوز یا با کپیتال می نویسن نیوز اخبار اخبار در مورد چی بنویسید تکنولوژی نیوز درست هم ننوشتی من دیگه نداره تکنولوژی نیوز یا بنویسید بعدش حتی می بنویسید پارس کلیک اسم وبسایت رو بنویسید راسته پس این خیلی مهمه مطلب بعدی اینه که در از H1 خیلی استفاده بکنید من اینجا می‌نویسم H1 از H1 استفاده بکنید H2 و نهایتا از H3 استفاده بکنید H4 H5 هم می‌تونید استفاده بکنید ولی گوگل میاد اول از H1 استفاده می‌کنه این H1 استفاده کردن خیلی فرق می‌کنه تا خیلی از طراحانه به مثلا در مورد مارکاپ HTML چی نمی‌دونن میان تایپ می‌کنن اسپن و بعد یه کلاس بهش میدن خب بعد میگن تایپ بکنید هدر بعد به این هدر میان فونتش رو بزرگ میکنن این میشه تقریبا همین H1 تگتون چرا من از اسپن استفاده کنم؟ گوگل میاد H1 رو دنبال میکنه گوگل نمیدونه که این چیزی که شما اینجا اضافه کردین کلاس هدر چه کلاسیه من من که نمیدونم من میدونم فقط دنبال پوشش اسپن گوگل استایل شیت های شما رو ایگنور میکنه هیچ کاری با استایل شیت های شما با جاوا اسکریپت شما نداره تنها مارکاپ های HTML رو داره نگاه میکنه من تنها تمام چیزایی که در موردش صحبت کردم این مارکاپ های HTML بود اینا همش HTML ها نه CSS نه جاوا اسکریپت پس دارم میگم از HTML صحبت داریم میکنه نه CSS پس بنابراین H1 هدر استفاده نکنید یا اسپن استفاده نکنید بعد این H1 میفهمه که این در مورد چیز استفاده میکنه خیلی از وبسایت ها هستن وقتی H1 استفاده میکنید میفهمه که مطلب مهمی خیلی از وبسایت ها هستن که میان مثلا داخل H1 همون مطلب بالا رو گفتم فقط میرسن information خب اینجا که بنویسید information طولانی کنید چرا که نه قانون چیز رو بشکنید قانون به اصلا کسی نمیاد شما رو blame بکنه به خاطر اینکه لغت زیاد استفاده کرد تا بکنید technology news and 
میتونید فارسی هم با بعدش بنویسید هیچ مهم نیستش فقط استفاده بکنید از این سرچ حالا در مورد جیوتک هم توان خواهد